хо 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 Весела коледа и щастлива нова година, уважаеми зрители! Време е да направим една равносметка. Каква година беше тази? 2020 И дали ни харесва? Определено тя ще остане в историята като една от най-незабравимите години. Имаше странни събития, вируси, пандемии, локдаун, градове бяха затворени, изолирани бяха цели държави. Много хора загубиха работата си. Други, било то поради вируса или трети причини, загубиха близки хора. Аз също загубих един близък човек и дълбоко скърбя. А седенето вкъщи отрази се много зле на семействата. Мъжете сърдити, жените нацупени, децата вкиснати, цялото това негативно е, отношение и негативна среда не беше лесно за много семейства. И за това броя на разводите в България е не само нагоре. Слава Богу, аз все още съм с жена си, въпреки че не знам до кога. <съща> не, не е смешно, моля ви се. От друга страна пък следенето в къщи а, беше много полезно. Изградихме някои връзки, научихме някои неща, които не знаехме за себе си. А, аз лично имах време да ремонтирам апартамента. Здобих се с този прекрасен гараж, в който прибрах ето тази красавица. Да, 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 да. 2020 година ме срещна с бясната червена комета. Енви Густа Брутале. 2014 година. Страхотна е, нали? Заимах се и с едно прекрасно жълто колело. Патенцето. Тя душа до вече не е сам. Би трябвало да е щастлив. Щастлив съм и аз. Защото канала почна да се развива и вече имам над 3000 и кусур абонат. И продължава да растат всеки изминал ден. За малко да забравя. А преди броени дни Навърших 40. Това май трябва да го сложа при лошите неща от годината, а не при добрите. Какво мислите? И така, гледайки разни неща из интернет, може да си помислите. Този човек живее страхотен живот. Да, да, ама не е. Освен радост, има и сълзи. А моята мъка е породена именно и от моята радост. Тези две бебчета нямам кога да ги карам. Наскоро проверих километражите им. От март месец, откакто започна това нещо с COVID-19, дядо Шадо е минал малко под 400 км. А миналата година 7000 и нещо. Бруталната Али, с която се развозах малко повече, едва успя да навърти 1000 км. Ами, какво да ви кажа, уважаеми, аз с новото си колело с патенцето, а, само за няколко месеца направих над 600 км. А ако включа и пробега си с другите колелета от началото на годината, Вито 600, ходене до Огняново, няколко други разходки из парка, еми, аз колело карам много повече, отколкото мотоциклет. Дали пък да не взема да стана веловлогър, и да оставя цялото това нещо с моторите. И без това веловлоговете напоследък се гледат повече от мотовлоговете. Но какво да правя с тях? Най-разумно е да намаля бройката, като продам един от тях. Въпросът е кой? Дядо Шадол е доста възрастен. Изисква грижи, а има много технически ограничения поради неговата конструкция. Не ми позволява да карам така, както искам. От друга страна, той е първият ми мотор и имам множество спомени с него. А и е като ретро мотоциклет на вече 35 години, цената му ще расте във времето. Хм, чакай малко, а дали да не се отърва от Али? Като италиански мотоциклет, тя плаши хората. Цената и всеки изминал ден бързо-бързо слиза надолу. От друга страна, е точно това, което имам нужда. Малка, бърза, маневрена, 
Наистина ми достава удоволствие да я карам. И затова повечето километри тази година са с нея. А това за цената хич не ми пука. Важен е кеф. Труден избор, труден избор. Вие какво бихте ме посъветвали? Кой от двата да продам и кой да задържа? <съща> Хрумва ми е една по-добра идея. Много безпристрастен избор. Пускам ги и двата и който отлети, значи е нямал късмет. Да се маха от тук. Съвсем скоро ще разберете аз какво мисля. В следващото видео, което ще бъде последно за тази година. Сега ви пожелавам приятен ден и до нови срещи. Хо-хо-хо-хо-хо! Отивам да раздавам подаръци!